ஆன்லைனில் ஓப்போ ஃபோன்ஸை வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆஃப்லைனில் ஓப்போ ஃபோன்ஸ் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு தார் மாறா வித்துட்டு இருக்கு ரீசெண்டாக இந்த ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஒரு சில வாரமாக இந்த ஃபோனை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபோன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருவோம் அதுக்கு வருவோம் ஹே கைஸ் என் பேர் ஆஷ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐகான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம இந்த ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீன் ரிவ்யூக்கு போவோம் ஸோ நாங்கள் இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ண டைத்தில் ஒரு விஷயம் ரொம்பவே நோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறு புள்ளி நாலு இன் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க நாலாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி மில்லியா பார் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனாலும் வெயிட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராமுக்கு கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபோனும் நல்லா ஸ்லீக்காக ஸ்லிம்மாக எட்டு மில்லிமீட்டர் திக்னஸோட கம்மியாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ கையில் யூஸ் பண்ணலையும் சரி ஒரு ஜீன்ஸ் பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கையிலையும் சரி ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீன் மற்ற ஃபோன்ஸோட ரொம்பவே லைட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இந்த ஸ்லிம் ப்ரொஃபைல் இந்த லைட் வெயிட் இது ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ஆனால் இதனால ஒரு நெகட்டிவும் இருக்குது ஸோ இது எப்படி வந்து ஓப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு பிளாஸ்டிக் பெல்டுக்கு போயிருக்காங்க இங்கே பின்னாடி இந்த கிரேடியன்ட் பார்க்க நல்லா இருக்குது இந்த யூனிகான் ஒயிட் வேரியண்ட்டில் பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பட் பிளாஸ்டிக்குங்கிறதுனால இந்த இன்ஹேண்ட் ஃபீல் அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே போக்கோ எக்ஸ் டூ ரியல்மி எக்ஸ் டூ இல்லை ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோ அளவுக்கு கூட ப்ரீமியமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் டிஸ்பிளேனு வரையில் இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற மற்ற ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாகவோ இல்லை அதோட பெட்டராகவோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆறு புள்ளி நாலு இன்ச் ஆமலட் பேனல் இருக்குது ரெசல்யூஷன் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ஸோ இமிஜஸ் எல்லாமே நல்லா ஷார்ப்பாக கிறிஸ்பாக இருக்குது ஒரு ப்ரைட்டான பேனல் ஸோ வெளியில் நல்ல சன்லைட்டில் யூஸ் பண்ணியில் கூட இந்த டிஸ்பிளேயை பார்க்குறதுல பிரச்சனை இல்லை இது ஆமலடுங்கிறதுனால நல்லா டீப்பான பிளாக்ஸ் கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸ் ஹையாக இருக்குது ஓப்போ வந்து இங்கே ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணலை எங்கள் கார்னிங்கோட கொரிலா கிளாஸ் ஃபைவ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வீடியோஸ் பார்க்குறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை அமேசான் ப்ரைமாக இருந்தாலும் சரி இங்கே ஒயிட் பாய் நெல்வன் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால ஹெச்டியில் பார்க்க முடியும் இல்லை நார்மலாக இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி விஷுவல்ஸ் இதில் வந்து இந்த டிஸ்பிளே ரொம்பவே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் மேலே அந்த நாச்சும் சின்னதாக தான் இருக்குது பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொல்ல முடியாது பெசல்ஸும் நல்லாவே மினிமமாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஆமலட் பேனல் அப்படிங்கிறதுனால ஓப்போவால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரை டிஸ்பிளே கடியில் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்யூரேட்டாக உள்ள ஒரு ஸ்கேனர் ஸோ குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ அடுத்த இன்டர்னல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே நல்ல ஒரு கேப்பபிளான மீடியா டெக் ஹீலியோ பி செவன்டி செப் கொடுத்துருக்காங்க இது மோஸ்ட்டாக டே டு டே டாஸ்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது பி செவன்டி ஒரு நல்ல செப் தான் தரமான செப் தான் ஆனால் இந்த இருபதாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு ஆஃப்லைனில் விற்கிற ஒரு ஃபோனுக்கு கூட ஓப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரிப் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த பி செவன்ட்டி என்ன தான் ஒரு நல்ல ட்ரிப்பாக இருந்தாலும் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் நம்ம நிறையவே புஷ் பண்ணையில் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் லேக் நோட்டீஸ் பண்ண முடிஞ்சுது கீபோர்ட் கொஞ்சம் ஸ்லகிஷ் ஆகும் எஸ்பெஷலி மல்டி டாஸ்க் பண்ணையில் இது நோட்டீஸ் பண்ண முடிஞ்சுது இது ரொம்ப ரெகுலராக நடந்துச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் சில நேரம் நடக்கும் கொஞ்சம் ரேராக நடக்கும் அதுவே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இது வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து டோட்டலாக பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு நடக்கலை மோஸ்ட்டாக யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் இதோட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சிப் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையே வந்திருக்காது இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இதோட ஸ்ட்ராங்கான சிப் எதிர்பார்க்கறது தப்பு கிடையாது இல்லை இப்போ ஆனால் கேமிங்னு வரையில் எதிர்பார்த்ததோட இங்கே அந்த மாலி ஜி செவன்டி டூ எம்பி த்ரீ ஓப்போவோட கேம் ஸ்பேஸோட சேர்ந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்ததோட பெட்டராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி பப்ஜியோட பட் பப்ஜி கூட வந்து ரொம்பவே பிளேயபிளாக இருந்துச்சு யூஸ் ஐ மீன் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பெருசாக குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை எந்த கேம்ஸாக இருந்தாலுமே இதில் நல்லா தான் ப்ளே ஆச்சு ஸோ மற்றபடி பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஜிபி ரேம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் அது போக இன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸ்
ஸோ அது கண்டிப்பாக ஒரு ஏமாற்றம் தான் ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் தான் ஏன்னா ஓப்போ இங்கே ஸ்பெக்ஸ் வந்து டாப் ஆஃப் த லைனாக கொடுக்கல இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஸ்பெக்ஸ் கொடுக்கல இங்கே இல்லை அட்லீஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அது கலர் ஓஎஸ் செவன் ஆண்ட்ராய்ட் டென்னில் பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்க வேண்டியது வந்து ஒரு பேஸ் ஸோ அட்லீஸ்ட் இது ஒரு அப்டேட்டில் கூடிய சீக்கிரம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் பேட்ரின்னு வரையில் எஃப் ஃபிஃப்டின் ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு நாலாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியாம் பார் பேட்ரி ஈஸியாக ஒரு நாள் நினச்சி நாள் முடியல பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதமாக பேட்ரி பாக்கி இருந்துச்சு இது மாட்ரேட் டு ஹெவி யூஸ்க்கு சார்ஜிங்னு வரையில் இருபது வாட் வூக் ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாக்ஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க இந்த டைப் சி போட் வச்சு சார்ஜ் பண்ணையில் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி முப்பது நிமிஷத்தில் சார்ஜ் ஆகுது ஸோ நைட்டு வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண மறந்துட்டா கூட காலையில் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கோ காலேஜ்க்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கோ ரெடியாக அந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளார ஈஸியாக ஐம்பது பர்சன்ட் மேலே சார்ஜ் பண்ணிடலாம் ஒரு நாள் பேட்ரி ஈவினிங் வரைக்கும் அது தாங்கிடும் அட்லீஸ்ட் என் கலிக மருத்தி அதை தான் நிறைய நாள் பண்ணாப்பில் ஸோ எனிவே மற்றபடி மிச்ச சச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீனில் பாக்ஸ் டே இயர்ஃபோன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட குவாலிட்டி ஓகே குவாலிட்டி பற்றி பேசையில் இன்டர்னல் ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர ஆடியோ அவுட் பட் கொஞ்சம் அந்த லெவல்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்லேருந்து வர ஆடியோ அவுட் பட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ரிச்சாக இருந்துச்சு எஃப்எம் ரேடியோ சப்போர்ட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இப்போ கேமராஸ்னு வரையில் பின்னாடி நாலு கேமராஸ் இருக்குது ப்ரைமரி நம்ம நிறைய தடவை பார்த்த மாதிரி நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சென்சர் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோட வருது நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் இங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவும் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை நல்ல பஞ்சியான கலர்ஸ் டைனாமிக் ரேஞ்ச் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது டசில் கலர் ஆப்ஷனும் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த சாச்சுரேஷன் என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு நைட் மோடும் ஓப்போ கொடுக்குறாங்க இதுவும் ஓகேயாக இருக்குது சில நேரம் இமேஜஸ் கொஞ்சம் வாஷ்ட் அவுட்டாக வருது பட் மோஸ்ட்டாக எஃப் ஃபிஃப்டின் எக்ஸ்போஷரை பர்ஃபெக்டாக எடுத்துகிட்டு வருது சில நேரம் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்குது சில சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் ஐஎஸ்ஓ புஷ் பண்ணுறாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ஓகேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து இமேஜ் யூஸபுளாக கிடைக்குது ஃபைனலாக ஒயிட் ஆங்கிள்னு பார்த்தா எட்டு மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது ஜென்ரலாக இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்குற மற்ற ஃபோன்ஸ்லேயே எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இமேஜஸ் நல்லா வருது வைப்ரண்ட்டான கலர்ஸோட ரிச்சாக இருக்குது இந்த அல்ட்ரா வைட் கேமரா வந்து மேக்ரோவாகவும் ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் அதை வச்சு இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு க்ளோஸாக போகையில் இந்த கேமரா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்ரோ மோடுக்கு மாறுது இதுக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது இது போக நைட் மோட் சப்போர்ட் இந்த அல்ட்ரா வைட் கேமராவுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபீச்சர் நம்ம நிறைய ஃபோன்ஸில் ஜென்ரலாக பார்க்குறது இல்லை மற்ற ரெண்டு சென்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ஒன்று வந்து மோனோக்ரோம் சென்சர் ஸோ வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜஸ் எடுக்கிறதுக்கு அடுத்து வந்து டெப் சென்சர் ஸோ ரியர் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுத்தால் அந்த எஜ் டிடக்ஷன் ஒன்றும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஓகே சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு பரவாயில்ல செல்ஃபி கேமராலேயும் வந்து போர்ட்ரேட் மோடு அதே மாதிரி தான் இருக்குது சில நேரம் பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆச்சு செல்ஃபீஸ்னு வரையில் பதினாறு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா நல்லா தான் எடுத்துச்சு டீடைல் லெவல்ஸ் நல்லா இருக்குது ஸ்கின் டோன்ஸ் நல்லா இருக்குது ஏஐ பியூட்டி மோட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் ஓப்போ ஃபோனுங்கிறதுனால பியூட்டி மோட் கண்டிப்பாக இருந்து தான் ஆனும் ஏஐ பியூட்டி மோட் வீடியோஸ்னு வரையில் இங்கே இந்த பி செவன்ட்டி சிப்புங்கிறதுனால ஃபோர் கே சப்போர்ட் இல்லை பட் டென் எயிட்டி பி வீடியோ நல்லா ஸ்டேபிளைஸ்டாக இருக்குது டீட்டெயில்ஸும் இதில் நல்லா தான் இருக்குது அல்ட்ரா வைட் சென்சர் யூஸ் பண்ணியும் வீடியோ எடுக்கலாம் ஆனால் அல்ட்ரா வைட் வச்சு எடுக்கையில் ரெசல்யூஷன் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பி வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ ஓவரால் இந்த கேமராஸை பார்த்தீங்கன்னா இது எஃப் ஃபிஃப்டின் மாதிரி தான் மோஸ்ட்டாக ஆவரேஜ் சில இடத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த செல்ஃபி கேமரா மாதிரி பட் சில இடத்துல சில விஷயங்கள் வந்து இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கணும் அந்த சிப்போட லிமிட்டேஷன் மாதிரி அந்த ஃபோர் கே வீடியோ ரெக்கார்டிங் இல்லாதது மாதிரி ஸோ இந்த ஃபோனில் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக அபவ் ஆவரேஜ் ரொம்பவே அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸிங் பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டின் கண்டிப்பாக அதிகமான ரேட்டுக்கு வர ஒரு ஃபோன் தான் ஐ மீன் எஸ் இதில் வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஸ் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை இதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுற மற்ற ஃபோன்ஸ்க்கெலாம்
உங்கள் கருத்துன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அதோட இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வரும் வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்